नमस्ते वनता हेल्प स्वागत जीवित अंदम मन तरचा विंट बट बैठ चुट मन जो संघटन मन चुट जो संघटन चूस्ते आट नमाल अच्छे अंदमता अने बैठ फैक्टर्स नीचे उंटा मन मन जीवता ने अंद मलच मन चेत उगलता अंशाल मैं माटडो अंदम स्टूडियो इधर अतिथु सैकालजिस्ट वीरेंद्र गार सैक्रिस्ट पूर्णिमा नागराज वीरेंद्र गार सो so, वनता हेल्प लाइन में कुर्चे जीवित अंदमे को अबसैड प्रति रोजू कष्ट कन्नी एनो चूस्त उठा बाधल्लो मन फोन उठा विंटू उ बट अभी विंटू नमाले कष्ट बट अभी मानव जीवित उत कष्ट दाने बैठक पड़ी एंत सुनामी वैचन तेलवर चाब अक् नवगल सो दीन की एलागल इंत नैगटिविटी अरउंड उ अदर की जीवन गुरी कष्ट उम्मीद कष्ट उ अने विषय चूसी जीवन अंदमे असले कष्ट लेकिन उन्नी जीवित आनंद उफ इज़ ब्यूटिफुल अने दी स्पेक्ट्रम लाइफ उ दिन मन जीव लाइफ इज़ ब्यूटिफुल अनि अटे लाइट एटे स कलर्स उ जीवित अला जीवित कष्ट नष्ट बाध कोप सतोष अटी सम्मेलन मन जीवन एमर्ज सो मन जीवन एमर्ज तुम कष्ट मल्ल सतोष वेल्ड ले कष्ट उ कषा बैठक रावे स्ट्रगल स्ट्रगल तरह तुम एंत एफिशिय तुम डील विषय व्यक्ति की सतोषा कल कष्ट उठने कष्ट कष्ट बैठक रावे एफर्ट एफर्ट निजा साफाक्ष सतोष कल सो दाने मन लाइफ इज ब्यूटिफुल अंत ब्यूटिफुल चला अंदम प्रदेश में अंदम व्यक्त तो अंदम वातावरण तो अंदम दुस्तल तो अंदम विषय तो जीवन मुड़बड़ी उम्मीद वाल अंदम रात अद्वे लाइफ ब्यूटिफुल का सो मन ब्यूटिफुल अने दाने गुरी निजा चाल मंद प्रजी चाल मंदे विपरीत मैंने डबू चला सौकर्या सुखवंत जीवन सौकर्यल तो कल जीवित चाल अंत जीवित ब्यूटिफुल का निजा की ब्यूटिफुल लाइफ ने चाल मंदिर गोपवा गत अभवेंटे जीवित अन्नी रकल षेड्स एक्सपीरियन अवत जीवता आत्म विश्वास तो जीवन मुझे नड़पारो दाने मन अंदम जीवन का मन अंगीक दट ब्यूटिफुल पाइंटे कष्ट चालेज कष्ट पकन चाले चालेज मन एंत साकूल पूर्णिमा नागराज गीद चाल मटक सतोषा वी आलवेज पिन गोप अचीवेंट लेते गोप ऐश्वर्य सो आल हयर ऐसपेक्ट मन अचीव चेने सतोषमन मन अट्ठा अंत वी हर फर्गाटन टू टेक् प्लेजर इन स्मा थिंग्स इन पोदने लेचन ब्यूटिफुल सन रईज चूडा लेते अड़ू लेने सिटी में मन स्पारो कई अड़क स्पारो कुर्चुटे दिस् लाट आफ ब्यूटी इन दट का आ ब्यूटी मैं इपड़ू चूडम सो वी ओनली वाट हयर थिंग्स अन्ट अंड मोस्ट आफ दि एलमेंट इपड़े सैकलाजिकल एलमेंट्स उड बेस्ट वाट इट इज आधार पड़ उठाएन सो इपू सूसइड संख्य पे डिप्रेषन संख्य पे अट्ठारो लाइफ डिस्साटिस्फाशन पे इवन पे अभिप्राय सो इफ यू फील ओके इप्ड नैन स्थाई में बने का मंजी का रईट नौ ऐम हैपी अनेक क्षण मन रोज की मन अवं फोर अवर्स जस्ट वन आर् टू सैकेंड्स मन ऐम हैपी ऐम ओके अंटे डेफ लाइफ विल बी ब्यूट रईट कौन द ब्लैसी अंटू उ बट चाल साल मन अभी मर्चिपयान अंत एंतपड़ी मन के समस्या वाटेक मन के पंदा एम दुरी दाने कौंटों कौंट द्लैसी अने तग्पोतूदी मध्यकाल सैल्फ हेल्प सक्स अंदर की सक्स प्रासेस अर्थम विनी अद अर्थंस वाल संख्य चाल डिफरेंट उ मन मन देन सर पोरा साधे अभी सक्सेस अने प्रासेस ला चाल मेमेंटे जीवित चाल उन्नतम चाल गोपति साधिस्ते अभी सक्सेस इंका लेकिन ले 
అంతేగాని ఒక మనిషి తన జీవితంలో తన ఒక స్టాండర్డ్ మీద పనిచేసినప్పుడు ఆ స్టాండర్డ్ని రీచ్ కావడమే సక్సెస్ అంతేగాని సచిన్ టెండూల్కర్ సెంచరీ కొట్టాడు కాబట్టి నేను సెంచరీ కొడితేనే సంతోషం అని కాదు కదా అది కానీ మనం దాన్ని అర్థం చేసుకునే పద్ధతి వేరు ఇంకొకటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఇప్పుడున్న పోటీ ప్రపంచంలో ఏమి అందరికి తెలియకుండానే అలవాటు అయింది ఏంటంటే ప్రతిసారి ప్రతి క్షణం మనం పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకోవడం మనిషి జీవితంలో లేని విపరీతమైన అశాంతి ఎవరి దేనివల్ల వస్తుందంటే ఇక పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకోవడంలో వస్తుంది పక్క వాళ్ళని పోల్చుకోవడం అనేది ఏ అంశం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే అది ఏ అంశంతో స్టార్ట్ అయింది కూడా చెప్పలేనంత పోల్చుకోవడం అనేది మనిషి జీవితంలో అందర్భాగం అయిపోయింది సో ఈ ఈ పోల్చుకోవడం నుంచి మనిషి ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చి తనకున్న సిచ్యువేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాం ఇంతకుముందు పూర్ణ నాగరాజ్ గారు పూర్ణిమా నాగరాజ్ గారు అన్నారు ఏంటంటే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండి నిరంతరం దానికోసం ఎఫర్ట్ పెడుతూ నేను ఈరోజు ఇలా ఉన్నాను దీనికంటే కొంచెం బెటర్ ప్రయత్నం చేస్తాను దానివల్ల నాకు సంతోషం కలుగుతుంది దానివల్ల నాకు కొత్త ప్రపంచం యూనో కొత్త ప్రపంచం నాకు పరిచయం అవుతుంది దీనివల్ల నాకు సంతోషము తర్వాత చూస్తున్నప్పుడు దానివల్ల కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక నేను తెలుసుకుంటే పది మందికి పంచుకోవడం అనేది ఇదంతా కూడా నిజానికి సంతోషంలో భాగంగా మారుతుంది ఇదే జీవితాన్ని ఆనందంగా మార్చడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అని ఐ థింక్ సక్సెస్ సక్సెస్ పేరుతోటి మనం జనరేషన్స్ జనరేషన్స్ని ఎలాంటి రేస్లో పెట్టామన్నది కూడా బాగు సేమ్ అనుకుంటాను ఒక కాల్ తీసుకున్న తర్వాత అది కంటిన్యూ చేద్దాం హలో హలో అండి చెప్పండి చెప్పండి మాట్లాడండి దేనికోసం ఉన్నారు డిప్రెషన్లో ఎందుకు లాస్ అయ్యారు ఎలా అంటే మీకు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఏదైనా జరిగిందా ఎందుకంటున్నారు ఆ మాట ప్రశ్నే పెద్ద క్లారిటీ లేదు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లాస్ అయింది హెల్త్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల పోయింది నేను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకుంటున్నాను హౌ టు గెయిన్ దట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అది క్వశ్చన్ టూ వేగ్ ఓకే వేగ్ అని జనరల్గా ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు మాట్లాడే మాట ఇదండి ఎందుకు అట్లా జరుగుతుందని అంటే చాలామంది యువతి యువకులు ఇప్పుడున్న సెటప్లో ఏమి ఆశిస్తున్నారంటే జీవితంలో ఏదో ఒక మెరకలు వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళకి జరిగిపోతుంది అని ఒక నమ్మకం అండి సో దానికోసం విపరీతంగా వెయిట్ చేస్తుంటారు వెయిట్ చేస్తుంటారు సో ఈ వెయిట్ చేసే ప్రాసెస్ వల్ల వచ్చే నిరాశనే వాళ్ళకి కలిగే లూజింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఒకవేళ అలాంటి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి గుర్తించాల్సి ఏంటంటే జీవితంలో మిరకలు జరుగుతాయి కానీ ఆల్రెడీ ఒకటి జరిగింది మీరు పుట్టడమే ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ మిరకలు జరగాలని కోరుకోవడంలో అర్థం లేదు కాబట్టి మీరు ఏ కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డ్ చేయాలంటే ఒకటే దాహం వేస్తే దాహం తీయాలంటే నీళ్ళే తాగాలి కాబట్టి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పోయాలంటే కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకోవాలంటే వర్క్ చేయడమే దానికి మందు కాబట్టి మీరు ఏ పరీక్ష కోసం అయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఏ అంశాలను అయితే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాటిని నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టండి దానికి పద్ధతి ప్రకారం పద్ధతి ప్రకారం నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టండి ఒక మెంటార్ను పెట్టుకోండి లేదా ఒక కో టీచర్ను కోచ్ను పెట్టుకోండి రెగ్యులర్గా చదువుతూ చదువుతూ వెళ్తూ ఉంటే ఎలాగైతే ఒక గ్లాసులో ఉన్న నీరుని తీసుకొని బాటిల్లో పోస్తుంటే వాటర్ లెవెల్ ఎట్లయితే రైజ్ అవుతుందో ఇక్కడ మనం పనిచేస్తున్న కొద్దీ మన లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా అలానే పెరుగుతూ ఉంటుంది సో అప్పుడు మీరు విశ్వాసం వస్తుంది తర్వాత మీరు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి పరీక్షలు రాసి విజయాన్ని సాధించగలుగుతాం రైట్ యూ వాంట్ యాడ్ ఎనీథింగ్ ఎస్ బికాస్ చాలా మటుకు మనం గోల్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు చాలా హై గోల్స్ పెట్టుకుంటాం అనమాట సో ఆ హై గోల్స్ని మనం ఉంటే ఆ మోటివేషన్ వస్తుంది అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు మనకు ఒక సైజ్ చిన్న చొక్క అయినా సరే మనకు ఒక సైజ్ పెద్ద చొక్క వేసుకుంటే అది ఆక్వర్డ్గా ఉంటుంది కానీ అది అవును ఆ సైజ్ పెద్దగా ఉంది కదా అందులోకి నేను గ్రో అవుతాను అని అనుకోవడం మూర్ఖత్వం సో దట్స్ ద రీజన్ వై బేబీ స్టెప్స్ అంటే ఒక చిన్న అడుగు వేయండి ఫస్ట్ చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తూనే దెన్ రీచ్ యువర్ గోల్ ఆ గోల్ రీచ్ అయినప్పుడు అవును ఇంతేనా అని అనుకోకండి యా ఫెంటాస్టిక్ నేను ఈ రోజు గోల్ని రీచ్ అయ్యాను అని కొంచెం సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ సెల్ఫ్ వ్యాలిడేషన్ అనేది ఉండాలి అందరూ అబ్బా నువ్వు గొప్ప అడవిని చెప్తే కాదు ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ చెయ్యి ఇట్లా అనుకొని అవును నేను బాగా చేశాను ఎవరు మెచ్చుకున్నా మెచ్చుకోకపోయినా నేను బాగా చేశాను అని కాస్త సెల్ఫ్ సంతృప్తి అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చిన్న చిన్న గోల్స్ పెట్టుకుని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అచీవ్ అవుతుంటే ఇంకో కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి నిజమని కాదు తల్లిదండ్రులు పెట్టే టార్గెట్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటే మీరే తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి 
మీరు చెప్పిన టార్గెట్ని నేను ఎందుకు అచీవ్ చేయలేకపోతున్నాను నాకున్న లిమిటేషన్స్ ఏంటి నాకున్న నైపుణ్యాలు ఏమిటి నేను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరడానికి నాకున్న శక్తి యుక్తులు ఏంటి నేను ఏ రకంగా నేను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరగలను వాటిని మీ పేరెంట్స్కి స్పష్టంగా చెప్పగలిగే పద్ధతిలో కనుక చేస్తే పేరెంట్స్ కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు నిజంగానే అది అయినా జరగటం లేదనుకుంటే మీరు బెటర్ ఏంటంటే మీ తల్లిదండ్రులను కూడా తీసుకునే ఒక ప్రొఫెషనల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీ తల్లిదండ్రులకు అర్థమయ్యేలో అర్థమయ్యే పద్ధతి లోపల మీ ప్రొఫెషనల్ చెప్తారు అప్పుడు మీరు మీ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా కంఫర్టబుల్గా మీరు అనుకున్న కామన్ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది బిఫోర్ దాట్ మీరు అనుకున్న టార్గెట్కి ప్రోజ్ అండ్ కాన్స్ ఏంటో రాసుకోండి మీరు అనుకున్న టార్గెట్కి ఆ తర్వాత అమ్మ నాన్న చెప్పిన టార్గెట్కి ప్రోజ్ అండ్ కాన్స్ ఏంటో చూడండి ఇందులో మీ స్కిల్ సెట్ ఎంతవరకు ఉంది మీరు ఎందుకు మీ పేరెంట్స్ టార్గెట్ని ఎందుకు మీకు కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు ఒక్కసారి అనలైజ్ చేయండి ఇవన్నీ ఒక పేపర్ మీద రాసుకుంటే అది ఆబ్జెక్టివ్గా ఉంటుంది అని చూసి అవును కదా ఇది కదా అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మైండ్ కదా చంచలం ఇటు అటు లాగుతూనే ఉంటుంది సో ఒక్కసారి పేరెంట్స్ పెట్టిన టార్గెట్ ఏంటి దానికి ఎంత దూరంలో నేను ఉన్నాను అని ఒక్కసారి మీరు అను ఆలోచిస్తే అండ్ మమ్మీ డాడీ పెట్టిన టార్గెట్ ఈజ్ ఇట్ బెటర్ ఫర్ మై లైఫ్ లేదు అంటే నేను పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఈజ్ ఇట్ బెటర్ ఫర్ మై లైఫ్ కొంచెం సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేయండి ఆ తర్వాతే మీరు ఒక డెసిషన్ తీసుకోండి అండ్ ఒకవేళ మీ పేరెంట్స్ పెట్టిన టార్గెట్ చాలా అన్రియలిస్టిక్గా ఉంటే ఒక రియలిస్టిక్ టార్గెట్ మీరు పెట్టి నాన్న నేను ఇది చేయగలను ఫస్ట్ ఇది చేస్తాను ఆ తర్వాత మీరు పెట్టిన టార్గెట్కి నేను ట్రై చేస్తాను అంటే అదొక నెగోషియేషన్లో ఉంటుంది లేదంటే చాలామంది పేరెంట్స్ వాళ్ళు నెరవేర్చుకోలేని ఆశయాలు పిల్లల చేత దే వాంట్ టు ఫుల్ఫిల్ అనమాట అలా కాకుండాను బీ రియలిస్టిక్ అండ్ రియలిస్టిక్గా పేరెంట్స్తో మాట్లాడితే డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఒక్కొక్కప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే పేరెంట్స్ పెట్టిన టార్గెట్స్ నేను రీచ్ అవ్వలే అవుతున్నాను అంటే ఇక్కడ సినిమాలు చూస్తూ అక్కడ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ సో బీ రియలిస్టిక్ కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టండి ఆ తర్వాత చూడండి రైట్ ఇంకో కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 చెప్పండి చెప్పండి శ్రీదేవి గారు ఇన్సోమ్నియా అంటే స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది చాలా కారణాల వల్ల వస్తుందమ్మా ఇప్పుడు మీకు పడుకున్నప్పుడు కళలు మీకు గుర్తుంటున్నాయి పొద్దున్న అది మీ కంప్లైంట్ సో యాక్చువల్గా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఓకే సో మెయిన్ ఏంటంటే అండి మీరు పడుకునే ముందు మీ రోజంతా చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీ బ్రెయిన్లో పెట్టుకొని మీరు పడుకుంటున్నారు అందుకే అది కల రూపంలో బయటకు వచ్చేసి మీరు ఉలిక్కిపడి లేస్తున్నారు మీకు స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది సో పడుకునే ముందు కాస్త ప్రాణాయామం పాటించండి మీరు స్త్రీ మీరు రోజంతా పనిచేసినా సరే కాస్త మిగులుద్ది నెక్స్ట్ డే కోసం సో అలా కాకుండాను మీకోసం ఒక్క అరగంట కానివ్వండి పదిహేను నిమిషాలు కానివ్వండి మీకు మీరు కేటాయించండి మీరు అందులో బుక్ చదువుతారా లేకపోతే సారీ ఐరన్ చేసుకుంటారా లేకపోతే బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తారా అది మీ ఇష్టం కానీ మీకు కొంచెం అంటే మీ టైం అనేది కొంచెం ఉండాలి అందరికీ టైం ఇవ్వడమే కాకుండాను మీకు మీరు కొంచెం టైం ఇవ్వండి అండ్ పడుకునే ముందు కాస్త రిలాక్స్ అవ్వండి ఓకే ఈ ఈరోజు చేయాల్సుకున్నవన్నీ చేసేసాను ఇంకా ఇట్స్ ఓకే ఫినిష్ ఇంకా రేపు ఇవన్నీ చేసుకుంటాను అని అలా కాకుండాను నేను రిలాక్స్ అవుతాను హాయిగా పడుకుంటాను నథింగ్ ఇస్ రాంగ్ టుడే వాజ్ అ గుడ్ డే అట్లా మీరు పాజిటివ్గా ఆలోచించి కాస్త బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే ఐఎమ్ ష్యూర్ అండి మీ ఇన్సామ్నియా ప్రాబ్లమ్ కూడా తగ్గుతుంది అండ్ ఈ కళలు కూడా కాస్త కాస్త తగ్గుతూ ఉంటాయండి రైట్ ఇంతకుముందు ఒక కాల్ మాట్లాడుతూ టార్గెట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఈ టార్గెట్స్ అనేవి అమ్మ నాన్నలు పెట్టిన టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాం ఐ థింక్ ఎంటైర్ సొసైటీ అటువంటి టార్గెట్స్ ఇవాళ జనరేషన్స్ మీద పెట్టింది అనిపిస్తుంది మనం సక్సెస్ పేరుతోటి అంటే ఎంత రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ వెళ్ళాయంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఏమైనా పర్వాలేదు నువ్వు మాత్రం ముందు పరిగెత్తాలి అని అంటే ఎక్సెల్ అవ్వటం అంటే నీ ఎబిలిటీని టు ద మ్యాక్సిమం దాన్ని పెంచుకోవటం కాదు మిగిలిన అందరికంటే నువ్వు ఎక్కువ కావటం అని ఒక రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది సొసైటీలో చాలా ఎక్కువ వచ్చింది అనిపిస్తుంది బహుశా దానివల్లనే ఇంత స్ట్రెస్ ఉందా అని అనిపిస్తుంది అండి నిజమేనండి అంటే నిజానికి ఒక యూనివర్సల్ స్టాండర్డ్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాన్ని అందుకోవాలని అందరినీ ఎంకరేజ్ చేసే ఒక రాంగ్ ప్రయత్నం జరిగిందండి దానికోసమే పిల్లలందరూ కూడా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి దాన్ని అందుకోలేక చాలా డిస్టర్బెన్స్లో ఉన్న మాట నిజంగానే వాస్తవం అయితే మనం పిల్లలకు నేర్పించినప్పుడు చెప్పాల్సింది ఏంటనండి ఎంతసేపు పక్క వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు పక్క వాళ్ళ కంటే గొప్ప కావడం కంటే ఎక్కువ తను ఎలా చేయగలుగుతున్నాడు తను ఇంకా బెటర్ చేయడానికి తనకు రావాల్సిన సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఏంటి ఏ రకంగ
కానీ తను చేసే పని పట్ల మాత్రం తను నిరంతరం చేయడం వలన దానిలో ఎక్సెల్ అయ్యి బెటర్ కావడానికి మాత్రం చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి మనం మన పిల్లలకి కూడా అండి వీఆర్ టీచింగ్ దెమ్ టు బి సెల్ఫిష్ సో ఎదుటి వాళ్ళని హెల్ప్ చేయకూడదు ఎగ్జామ్లో ఎవరికి హెల్ప్ చేయకూడదు నీ నోట్స్ ఎవరికి ఇవ్వద్దు నీ ప్ర నీకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ నీకే ఉండని ఎవరికి చెప్పొద్దు అని ఆఫ్రికాలో ఒక ట్రైబ్ ఉందండి దాన్ని దే కాల్ ఉబుంటు ఉబుంటు అంటే ఐ యామ్ బికాస్ వీఆర్ అంటే నేను ఎందుకున్నాను అంటే మనమంతా ఉన్నందుకు నేను ఉన్నాను ఆ ఫిలాసఫీ మీద దే హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ అనమాట ఏ చిన్న పని ఉన్నా సరే వాళ్ళు హెల్ప్ చేసుకుని షేర్ చేసుకుని చేసుకుంటారు అండ్ వాళ్ళకి ఆనందం చాలా హై లెవెల్స్లో ఉంది అని కానీ అది సైకలాజికల్ స్టడీస్ చెప్తున్నాయి అనమాట సో ద మోర్ సెల్ఫిష్ వీఆర్ ద మోర్ ఐసోలేటెడ్ వి బికమ్ అండ్ ద మోర్ అంటే డిప్రెస్డ్ వి బికమ్ అండ్ లైఫ్ లైఫ్లో ఉన్న నవరసాలు కూడా మనం వీ డోంట్ వాంట్ టు టేస్ట్ అనమాట నవ లైఫ్లో ఒకటే రసం సంతోషం సక్సెస్ సక్సెస్ అంతే మిగతా నవరసాలు కూడా ఉన్నాయని మనం వీ డోంట్ వాంట్ అవును సో అదండి అంటే మేడం చెప్పిన దానికి తెగకు సంబంధించిన ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే మనం కూడా పిల్లలకి సెల్ఫిష్నెస్ నేర్పిస్తూ నేర్పిస్తూ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది రోజు రోజు తగ్గిపోతుందని చెప్పాను సో ఇప్పుడున్న యాజ్ అండ్ టుడే ఉన్న సమాజంలో ఏంటంటే స్కూల్ స్థాయి నుంచే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేర్పించడం చాలా అత్యవసరం అని అర్థమవుతుంది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఏముంటాయి అంటే నాలుగు ఎలిమెంట్స్ని ప్రమోట్ చేస్తారు ఒకటి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటే మన గురించి మనం తెలుసుకోవడం మన బలాలు ఏంటి జ్ఞానం తర్వాత సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మన మనం ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకో మన మనం ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం ఇంకోటి సోషల్ అవేర్నెస్ అంటే మనం అసలు సమాజం లేకుండా మనం ఉన్నామా నిజంగానే మన జీవితంలో సమాజం యొక్క రోల్ ఏంటి మన రోల్ సమాజంలో ఏంటి మనకు సమాజానికి ఏ రకంగా కనెక్ట్ అయి ఉంది సమాజం అంటే ఓన్లీ మనుషులే కాదండి మొత్తం ప్రకృతితో ఎలా మనం కనెక్ట్ అయి ఉన్నామని లాస్ట్ది ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనకు వచ్చే డిస్టర్బెన్సులు సమ మన జీవితంలో వచ్చే డిస్టర్బెన్సెస్ మనం రిలేషన్షిప్ని సరిగా మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల వస్తుందా లేదు ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తితో మన సంబంధాలు కొనసాగించడం వల్ల వస్తుందా అని ఈ నాలుగు అంశాలను కనుక మనం నేర్పించగలిగే స్థాయిలో విద్యా వ్యవస్థ కనుక చేరితే డెఫినెట్గా సమాజం బెటర్గా అవుతుంది మనం ఈరోజు తెగ గురించి మా ఒక తెగ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సమాజం మొత్తం కూడా అలా మారిపోయేందుకు ఎక్కువ అవకాశం అవకాశం ఉంది అంటే మనం అనేది మిగతా వాళ్ళు లేకుంటే మనం లేదనే సంగతి చాలా మంది నిజంగానే అర్థం కాదు మనం ఈ రోజున సంతోషంగా ఉన్నాం అంటే ఓన్లీ మన వల్లనే మా సాధ్యమైందో అనుకుంటాం కానీ మనకు తెలియకుండా కొన్ని కోట్ల మంది వెనకాల పనిచేస్తుంటే మనం ఈ రోజు సంతోషంగా సుఖంగా ఈ స్టూడియోలో కూర్చొని మాట్లాడుకున్న సంగతిని ప్రతి వాళ్ళు ప్రతి సంఘటనలో ప్రతి సిచ్యువేషన్లో అలా ఆలోచించగలిగే స్థాయిని మనం అలవాటు చేసామనుకోండి ఐ థింక్ వాళ్ళు సమాజం అట్లా బెటర్గా ఉండేందుకు అవకాశం రైట్ అండి ఇంకో కాల్ తీసుకున్నా హలో 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 చెప్పండి 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 సుమిత గారు చెప్పండి మీరు అన్న స్టేట్మెంట్ ఒక్క చిన్న స్టేట్మెంట్ నేను ఖండిస్తున్నానండి అంటే పిల్లల కోసం నేను బ్రతుకుతున్నాను అండి మీరు బాగుంటాయి కదండి మీరు పిల్లలు బాగుండేది మీరు బాగుంటాయి కదండి మీ కుటుంబం బాగుండేది సో కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో అహం అంటే నేను నా గురించి నేను ఆలోచించాలి అనే విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకండి ఇంతే నా జీవితం అంటే అది ఎన్నో స్థాయిలో మనం అనగం ఇంతే నా జీవితం అని ఆశ్చర్యంతో చెప్పొచ్చు ఇంతే నా జీవితం దుఃఖంతో చెప్పొచ్చు ఇంతే నా జీవితం సంతోషంతో కూడా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ద సేమ్ జీవితం ఇంతే మనకు లైఫ్లో ఒక రొటీన్ ఉంటుంది పెళ్ళాం పిల్లలు లేకపోతే భార్య పిల్లలు ఫ్యామిలీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ సొసైటీ 
వర్ వర్కింగ్ పీపుల్కి వర్క్ ఉంటుంది వర్క్ లే అసలు హోమ్ మేకర్స్కి ఇంకా ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది ఆవిడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ నేను హౌస్ వైఫ్ అండ్ టీచర్ అన్నారు హౌస్ వైఫ్ అండ్ టీచర్ కాదు మీరు వర్కింగ్ విమెన్ బేసిక్గా సో ఈవెన్ హౌస్ వైఫ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఉమెన్ అని నేను భావిస్తానండి సో ఇక్కడ లైఫ్లో మనకి ఆవిడ తనని తను తక్కువ చేసుకుంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీరు బాగా ఆత్మనిర్తో భావంతో ఆవిడ తగ్గు చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఇంతేనా జీవితం ఇంతేనా ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అని ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ థింగ్ షీ షుడ్ లర్న్ ఇస్ ఎవరు ఎలా ఉన్నా సరే నేను బాగుంటాను అని ఎందుకంటే ఒక్కొక్కప్పుడు సిచ్యువేషన్ అనుకూలంగా ఉండవు ఆవిడ అన్నట్టు సంథింగ్ అవుట్ దే అదే కంటిన్యూస్గా అవుతూనే ఉంది ఆవిడకి అని సో సిచ్యువేషన్ అనుకూలంగా ఉండవు పీపుల్ అరౌండ్ అస్ అనుకూలంగా ఉండరు ఒక్కొక్కప్పుడు లైఫే అనుకూలంగా ఉండదు బాబా ఏంటిది అనిపిస్తుంది కానీ మీరు బాగున్నారు అంటే ఆ ట్యాకిల్ చేసే శక్తి మీకు వస్తుంది ఆ ట్యాకిల్ చేసే మోటివేషన్ వస్తుంది అండ్ మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కూడా మీరు బాగు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు బికాస్ అ హ్యాపీ మదర్ మేక్స్ అ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అ హ్యాపీ ఉమెన్ ఆల్సో ఐ ఫీల్ మేక్స్ అ హ్యాపీ వరల్డ్ ఇప్పుడు ఆ మేడం చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే వెనకాల తీవ్రమైన డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉందండి తన లైఫ్లో ఎక్కువ మందికి తీవ్రమైన డిసప్పాయింట్ ఎందుకు వస్తుందనంటే వాళ్ళ లైఫ్ అంతా విపరీతమైన ఎక్స్పెక్టేషన్ తోటి మూవ్ చేస్తారు ఇప్పుడు హస్బెండ్ అంటే ఎలా ఉండాలి ఓ ఇలా ఉండాలి నాకు ప్రతిసారి ప్రతి విషయాలు తనతో నాతో షేర్ చేసుకోవాలని లేదు వాళ్ళు ఇలా మూవ్ కావాలి పిల్లలు కూడా నేను చెప్పిన ప్రతి విషయాన్ని చెప్తూనే వినాలి అన్న అన్న ఆలోచన ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే అవతల వ్యక్తులు వీళ్ళకు గీసుకున్న ఫ్రేమ్లో ఎప్పుడైతే ఫిట్ గారో అప్పటి నుంచి వీళ్ళకు విపరీతమైన డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తుంది అప్పుడే వీళ్ళకి ఈ రకమైన నిరాశ వచ్చేస్తుంది అది జీవితం అంటే ఇంతేనా నేను రోజు పొద్దున లేచి నా పని ఏదో నేను చేసుకోవడం వాళ్ళ పని ఏదో చేసుకోవడం ఇంట్లో హాస్టల్లో ఉండి హాస్టల్లో వెళ్ళిపోవడమేనా అనే భావజాలం ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి వ్యక్తులకి ఏంటంటే వాళ్ళు టూ మచ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్తో ఉంటారు అంటే ఎక్కువ మిత్రులు కలపకోవడం కానీ మిగతా బంధువులతో కలిసి మాట్లాడడం కానీ లేదు పొరుగులతో కూడా బెటర్ అయిన రిలేషన్షిప్ని పెంచడం కానీ చేయరు దాంతో ఏమవుతుందంటే ఇంకా నా లైఫ్ అంతా ఇంతే నేను ఒక వెల్లో ఉన్నాను అనే భావన ఎక్కువ మందికి కలుగుతుంది దాన్ని బ్రేక్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సొసైటీతో కనెక్ట్ కావడం నేర్చుకోవాలి మనం బయటకు వెళ్ళి పని చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం లైఫ్ను బట్టి పని చేయడం టీచర్ అంటుంది కదా తను ఎంత అద్భుతమైన రోల్లో ఉన్నట్టు నిజానికి తనకు ప్రతిరోజు ఒక క్రియేటివ్ పిల్లల మధ్య జీవించే అవకాశం తనకు దొరికినప్పుడు డెఫినెట్లీ లైఫ్ నెవర్ బీ రొటీన్ లైఫ్ నెవర్ బీ టూ శాడ్గా ఉండే పరిస్థితి లేదు కానీ తను అలా చూస్తుంది కాబట్టి మనం ఏదైతే నమ్ముతామో మనకు అదే కనబడుతుంది మనం బయట సమాజంలో ఏం చెప్తారండి సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ అంటారు కానీ సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ కాదు వాట్ వీ బిలీవ్ వీ సీ ద సేమ్ మనం ఏదైతే నమ్ముతామో అదే చూస్తాం బయట కాబట్టి మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ను మార్చుకోగలగాలి మనని మనం బెటర్గా ఉన్నాడు ఇంతకుముందు మేడం చెప్పింది కదా మనని మనం బెటర్గా ఉన్నాం అనుకుంటే ప్రపంచం చుట్టుపక్కల కూడా బెటర్గా ఉండేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తనకున్న స్కిల్ సెట్ ఏందో అర్థం చేసుకోవడం తను ఏ పనుల్లో బాగా చేయగలుగుతుందో గుర్తించడం ఆ పనినే బెటర్గా నేను చేయగలుగుతాను నా బెటర్మెంట్ పని వల్ల చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా బెటర్ అవుతారనే ఆలోచన చేయగలిగితే మెల్లిగా తను దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఆనందాన్ని గురించేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది రైట్ ఇంకో కాల్ తీసుకుందాం అండి హలో 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 మాట్లాడండి లైన్లో ఉన్నారు హలో రైట్ ఓకే కాల్ రాకపోయిపోయింది చాలా సెపరేట్ చేసినట్టు మనకు ఇంకొక సమస్య మన సమాజంలో చూస్తూ ఉన్నాము ఒకటి మనకు గమ్యం మీద చూపు ఉంటుంది గమనం మొత్తాన్ని మనం అక్కడ ఉన్నది పరిగెత్తూ చూస్తాం పక్కన ఉన్న చెట్లని పూలని పక్షుల్ని అన్నిటినీ వదిలేసి పోతూ ఉంటాం అంటే ఇది కూడా ఒక పెద్ద సమస్యగా అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే గమ్యం 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 సక్సెస్ 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 పెడితే ఒక గమ్యం మీద ఫోకస్ పెట్టి అవునండి అంటే మనం ఏమంటాము ప్రాసెస్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అని మనం ఏంటంటే మనకు ప్రోడక్ట్ చూడమే చాలా ఇష్టం ప్రాసెస్ మీద ఎన్నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇప్పుడు స్కూళ్ళల్లో జరిగే డ్రామా అంతా అదే అందుకే పిల్లలు కూడా ఊరికనే బోర్ అయిపోతారు ఊరికనే డిజెక్ట్ అయిపోతారు తర్వాత చేసే పని కానీ చదివే అంశం కానీ ఏది కూడా వాళ్ళకు సంతోషం పెట్టదు ఎందుకనంటే వాళ్ళు మొత్తం వామిడి చే మొత్తం తినేసి అక్కడికి వెళ్ళి వామిడి చేస్తారు ఎగ్జామ్ లోపల ఈ పలానా టాపిక్ ఏంటి దాని గురించి చిన్న విషయాలు అయినా సరే చెప్పలేని పరిస్థితి లోపల ఎక్కువ మంది చదవం పిల్లలు అట్లే ఉన్నారు ఎందుకు అట్లా ఉన్నారు అని అంటే బికాస్ వీఆర్ నాట్ ట్రైనింగ్ దెమ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ అంటే జీ ఇప్పుడు నాకు నైంటీ పర్సెంట్ రావాలా నైంటీ పర్సెంట్ రావాలంటే నైంటీ పర్సెంట్ నేను ఏదో రకంగా తెచ్చుకొని తెచ్చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటుంది తప్ప నేను ఈ పాటని
ఎందుకంటే మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా వేస్ట్ పనికిరాదు అనుకుంటున్నాం ఇది ఒక్కటే మన జీవితాన్ని మొత్తం ముందు తీసుకెళ్తుంది ఇది ఒక్కటే దాని మీద మన జీవితం నిలబెడుతుంది ఇది ఒక్కటే మన జీవితంలో కాల్చిన అసలైన క్యారెట్ అని అందరూ అనుకుంటున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే మనం ప్రాసెస్ని కూడా మనం ఫోకస్ చేయడం నేర్పిస్తే ప్రోడక్ట్ అనేది అది ఒక పర్సెంటేజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ రోజు మన హెల్ప్ లైన్ లో అందమైన జీవితాన్ని సాధించడం వేళ అది సాధ్యమైన అన్న విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒక కాల్ తీసుకున్న తర్వాత చర్చ కొనసాగిద్దాం హలో ఓకే చెప్పండి మెడికల్ ఆఫీసర్ అండి అసిస్టెంట్ పారా మెడికల్ ఆఫీసర్ చౌతుకల్ జాబ్ చేస్తారండి బిహేవియర్ ఏంటో అర్థం అవ్వట్లేదు తన రాత్రి అంటే అడుగుతాడు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడతాడు మేడం పాప ఏడుస్తుంది అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తాడు నేను అందరూ అంటారు ఇలా బిహేవియర్ చేస్తారు అంటే డ్యూటీ బాగా చేస్తారు కదా అమ్మా అని మాట్లాడతారు మామూలుగా మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి కొద్దిగా దగ్గరే ఉంది పొద్దు నుండి నైట్ స్టార్ట్ చేస్తారు మార్నింగ్ వరకు వల్గేర్ అంటే అంత వల్గేర్గా మాట్లాడతారు తాగినా మామూలుగా తాగినప్పుడు కూడా ఆయన మాత ఎలా అంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది ఎవరన్నా సపోర్ట్ గా మనంగా గొడవైతే వస్తుంటారండి సపోర్టింగ్ గా మాట్లాడతారు కదా వాడు ఎవరు మీకు ఏం సంబంధం రెండు మూడు సార్లు హిల్ స్టేషన్ కూడా వెళ్ళాలి మేడం ఆ ఇంటికి వచ్చాక కూడా ఏదో వాడు ఇప్పుడైతే రోడ్ పైకి యాక్చువల్ గా మేము ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళని ఇక్కడి నాకు అసలు చాలా భయంగా ఉంది ఏదైనా స్టెప్స్ పెట్టామన్న కూడా మనం అంత బాధగా ఉంది ఏదో వల్గర్గా మాట్లాడతాడు అంటే మామూలుగా చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడు రేపు అవుతుంది కదా ఇదంతా కట్టు కదాలు అట్లా రేపు ఏముంటదని మాట్లాడతాడు నాతో అసహ్యంగా ఉన్నా అంత కొట్లాడతాను కానీ ఆయన చేస్తాడు ఆ విషయంలో పిల్లలకు చెప్తాడు మనం బయట చెప్తాడు పడుకోవట్లేదు అనుకోవట్లేదు ఆలోచించుకొని నన్ను ఇక్కడ మీకు తీసుకొచ్చాడు అది మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో లేరు పిల్లలు పుట్టారు పెద్దగా అయిపోయారు ఇప్పుడు ఏమంటాడు అత్తగారికి సంసారి ఇలా పది మంది అంటే ఒకటి విధంగా మాట్లాడతారు బయట అడుగుతారు బయట ఇంకా ఉద్యోగం ఉన్నారండి వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ అది ఎవరైనా మాట్లాడుతుంది పక్క ఏమి లేదు ఒక్కొక్క గొడవ వాళ్ళ వాడొచ్చిందని ఇలా వాడొచ్చిన పిల్లలు స్కూల్లో కూడా అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతారు ఇలా అవసరం మేడం నన్ను ఆయన ఏ విధంగా నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు ఒక్కొక్కసారి బయట చేస్తుంది ఇవ్వాలి ప్రయత్నించి తండ్రి చేస్తాడు ఆ విధంగా ఒక్కసారి ఆ విధంగా ఆలోచిస్తాడు నాకు ఆ భయం ఒక్కటి ఉంది సంవత్సరాల నుంచి ఆల్మోస్ట్ నరకం అనుభవిస్తున్నారు ఐఎమ్ రియలీ సారీ అబౌట్ దిస్ కానీ మీకు ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సింది మీ పాపాయి గురించి 
ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పాపతోటి తను అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అసభ్యంగా మాట్లాడతారు అని అంటున్నారు అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు అంటున్నారు ఇది ఒక మానసిక రుగ్మత కావచ్చమ్మా లేదు అంటే ఒక పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అంటే మనస్తత్వంలో లోపం ఇది మీ మీరు చెప్పే సిమ్టమ్స్ చూస్తే ఆయనకి నార్సిసిస్టిక్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఈ పర్సనాలిటీ డిజార్ డిజార్డర్ ఉంటూ ఇక్కడ ఒక్కొక్కప్పుడు మానసిక రుగ్మతలు దీంతో పాటు ఉంటాయి సో అగ్రెసివ్గా బిహేవ్ చేయడము వైలెంట్గా బిహేవ్ చేయడము అసభ్యంగా మాట్లాడటము వల్గర్గా మాట్లాడటము తిట్టడము చేయి చేసుకోవడము ఇట్లాగా అండ్ కంటిన్యూస్గా అనుమానించడం ఇవన్నీ సైకాట్రిక్ సిమ్టమ్స్ అండి సో ఫస్ట్ మీరు ఒక మంచి సైకాట్రిని సంప్రదించండి ఆయన వచ్చినా రాకపోయినా ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళండి ఎందుకంటే మీరు కూడా డిప్రెస్ అయ్యేటప్పటికి ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనే ఐడియా కూడా రాదు మీ పాప ఆయన కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఫస్ట్ మీకు ఉంది ఎందుకంటే ఇది చాలా అబ్యూజివ్ రిలేషన్షిప్ అనమాట పిల్లల మీద చాలా తీవ్రమైన గాయం తీస్తుంది ఇది సో మీరు ఒక సైకాట్రిస్ట్ని సంప్రదించండి అండ్ ఒకవేళ ఆయన వస్తాను అంటే ఆయన కూడా తీసుకెళ్ళండి లేదు అంటే మీరు వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ ఫస్ట్ తీసుకోండి ఆ తర్వాత ఆయన ఎలా రప్పించాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళు కొంచెం మీకు హెల్ప్ గైడెన్స్ ఇస్తారు ఆ తర్వాత మీ పాప గురించి కూడా మీరు ఆలోచించండి ఒక్కసారి మీ పాపను కూడా తీసుకెళ్ళండి ఏవైనా అబ్యూజ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకసారి చూడండి అంటే చాలా వరకు ఏంటంటే ఇట్లాంటివన్నీ బయటకు చెప్తే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అని వాళ్ళు బాధనే కూలిపోతారు వాళ్ళకి నిజంగానే ఆ వ్యక్తికి ఆఫీస్ తరఫున కానీ ఎక్కడో మిత్రులైతే ఉండే అవకాశం ఉన్నది వాళ్ళ ద్వారా అయినా సరే ఆయన సెక్రటరీ దగ్గర తీసుకెళ్ళడం పర్సనాలిటీ జాడర్ ఏమైనా ఉంటే కనుక దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడం దానివల్ల మేడం చెప్పినట్టు ఆవిడ కూడా వెళ్తే కనుక వాళ్ళు కొన్ని సజెషన్స్ ఇస్తారు ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆ రకంగా చేస్తే కనుక మీరు కొంచెమన్నా ఈ జబ్బు పట్ల ఈ ప్రవర్తన పట్ల మీరు చేసిన ఎఫర్ట్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనకు అవతల వ్యక్తుల వల్ల మన ప్రవర్తన వల్ల మనకు బాధ వేస్తుంది కానీ ఓన్లీ బాధపడడమే దానికి పరిష్కారం కాదు బాధనే మనకు ఎప్పుడు కూడా సొల్యూషన్లు ఇవ్వదు బాధ ఒకటి రెండోది దానికి పరిష్కారం ఆలోచించాలి కాబట్టి మీరు కొంచెం ధైర్యమైన సరే మీరు మధ్యలో పొల్యూషన్కి వెళ్ళని అన్నారు అదే ధైర్యంతో మీరు సెక్రటరీస్ దగ్గరికి వెళ్ళండి తద్వారా మీకు ఏమన్నా సజెషన్స్ ఇస్తే కనుక బెటర్ అయ్యేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు యాక్చువల్గా చాలా మాట్లాడారు కానీ అంటే ఇది ఒక సైకల సైక్రాటిక్ కానీ సైకలాజికల్ సెషన్ కాదు కాబట్టి మీరు తప్పకుండా వెళ్ళండి సో దట్ మీకు ఇక్కడ ఇద్దరు చెప్తున్నారు మీకు సజెషన్స్ ఏమైనా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఎట్లా డీల్ చేయాలి డే టు డే లైఫ్లో దీన్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలని చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఒక మాట అన్నారు నా వల్ల కావట్లేదని ఒకసారి వల్ల కావట్లేదంటే ఇంకేమీ ఉండదు దిస్ నథింగ్ కాబట్టి మీరు దాని నుంచి బయటపడండి మీ వల్ల ఏం చేయగలనేది ప్రయత్నం చేయండి ఇంతకుముందు మాకు మనకు చెప్తున్నారు వీరేంద్ర గారు కూడా చెప్పారు ఏదైనా ఒక సమస్యని ఎదుర్కొన్నప్పుడు వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించడంలో ఉపయోగపడుతుంది ఈ సమస్యను ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి మీరు ఇంకెవరో చేసిన తప్పుకు మీరు అంత బాధపడటం కూడా సరి సరి కాదు అది అతను తప్పు చేస్తున్నాడు సో మీరు దాన్ని ఎట్లా సరి చేయాలనేది అండి మనం చిన్న కోట ఉందండి అది చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం మనం ఏంటంటే తుఫాన్ వచ్చినప్పుడే చెట్టు బలంగా మారుతుంది మారుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు నీ జీవితంలో కూడా ఇది ఒక తుఫాన్లు అనుకో నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి దాన్ని బేర్ చేస్తున్నావు అంటేనే నీ వల్ల చాలా అవుతుందని చాలా అవుతుందని అర్థం అవుతుంది ఉద్దేశం రైట్ కాబట్టి నీ నీ వల్లనే జరుగుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఇన్ని రోజులు ఇన్ని సంవత్సరాలు దాన్ని బేర్ చేస్తూ నిలబడ్డావు కాబట్టి నువ్వు చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ అనే అర్థం కాబట్టి నువ్వు ఇదే ధైర్యంతో నువ్వు కొంచెం ముందుకెళ్ళి సెక్రటరీ హెల్ప్ తీసుకోండి మిగతా కుటుంబంలో కనుక ఇంకెవరు ఉన్నా సరే ఇంకా అంతకంటే ఏం చేయగలుగుతాడు ఆయన పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నదే చేస్తున్నాడు దాని మించి అదే చేయడానికి ఇంకేమి లేదు ఇక కాబట్టి మీరు బెటర్ అయిందంటే మీ కుటుంబం మీ స్నేహితులు ఎవరంటే సాయం తీసుకోండి మీరు సెక్రటరీ తీసుకెళ్ళండి తీసుకెళ్తే ఈ అగ్రెషన్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంది మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తే కనుక బెటర్ లైఫ్ వచ్చేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంది రైట్ ఒకవేళ జీవితంలో అన్ని విధాలుగా ట్రై చేసిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా అవ్వట్లేదు మా లైఫ్ అనేది క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది అని పెరగట్లేదు అనుకున్నప్పుడు మీ లైఫ్ గురించి భయపడకుండా ఒక మంచి డిసిషన్ తీసుకోండి మీ పాప కోసం మీ కోసం ఒక మంచి డిసిషన్ తీసుకోండి ఎందుకంటే సమాజం ఎట్లాగైనా సరే పిల్లల కోసం అయినా సరే ఒక అబ్యూజివ్ రిలేషన్షిప్లో ఉండాలి అని అంటారు అది చాలా తప్పు ఒకవేళ మీరు విడిగా ఉండి మీరు పిల్లల కోసం ఏదైనా చేయగలిగితే అది చాలా మంచి ఎగ్జాక్ట్లీ యాక్చువల్గా తన మాట కూడా అన్నారు నేను కూడా చదువుకున్నాను ఇద్దరం చదువుకున్నాము నన్ను ఉద్యోగం చేయనివ్వడు ఆయన ఉద్యోగం రాకుండా చేస్తానని బెదిరిస్తున్నాడు అది సాధ్యం కాదండి అవన్నీ ఇవన్నీ బెదిరింపులు మాత్రమే
ఇలాంటి వాళ్ళకి ఆత్మ నిరుత భావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దాని నుంచి ఇది మొదలవుతుంది యాక్చువల్లీ ఇస్తే గాని వాళ్ళకి ఆ ఎగ్జాక్ట్లీ కాంప్లెక్స్ రాదు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇన్ఫీరియర్ అండ్ దే విల్ ఆల్వేస్ బి ఇన్ఫీరియర్ సో మీరు భయపడకండి వాళ్ళు ఎవరైనా అడగదుకుతే మీరు అడగాల్సిన అవసరం లేదు మరి మీరు ఇంకొటిని ఆ సమస్యను బయటికి తీసుకెళ్తండి డెఫినెట్ గా వాళ్ళు తగ్గిపోతారు సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి రెడీ అవుతుంది అనగానే సగం శక్తి వాళ్ళకు డౌన్ అయిపోతుంది తను ఇంకా అదే శక్తి కనుక ముందుకు వెళ్ళకెళ్తే తను అనుకుంటే తను బెటర్ చేయించి తను జీవించడం ఒక పాటు లేదు లేదంటే అవాయిడ్ చేస్తూ వేరే ఉండి జీవించడం రెండో పాటు రైట్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు మీకోసం మీ పాప కోసం తప్పకుండా మీరు సన్నద్ధం కావాలి హోప్ మీరు చేస్తారని ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం హెల్ప్ లైన్లో ఒక బ్రేక్ చక్రాంతి మళ్ళీ మొదలుకు వచ్చిన స్టోరీ ఇంకోటి డిజాస్టర్ని ఎదుర్కోవటం అనేది డిజాస్టర్ రాకపోయినంటే ప్రకృతిలో ఉంటుంది కదండి ఫ్యామిలీ వస్తే ఏంటి అనే దానికి ప్రకృతి ముందు సన్నద్ధంగా ఉంటుంది సో అది రాకపోవడం వల్ల జరిగే అర్థం కానీ ఆడవాళ్ళందరూ లావ్ అవ్వటం అందుకే కదా సో అది దాని గురించి ఏమైనా చెప్దామా నువ్వు లాస్ట్ కి ఒక నాలుగైదు పాయింట్లు పెడతాం సంతోషంగా ఉండడానికి ఏం చేయాలి మేడం వెల్కమ్ బ్యాక్ మనం ఈరోజు హెల్ప్ లైన్ లో అందమైన జీవితం ఎలా నేర్చు ఎలా అందమైన జీవితాన్ని సాధించడం ఎలా అని మాట్లాడుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా చుట్టూ ఉన్న సమస్యల్లో మనం మన జీవితాన్ని అందంగా మలుచుకోవడం ఎలా అన్న విషయం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో మనకు ఇంతకుముందు కాల్లో చూడండి ఆమె ఏం జరగబోతుంది అన్న దానికి ఒక సన్నద్ధంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఒకటి కాదు అంటే ప్రకృతిలో కూడా అది ఉంది ఒక డిజాస్టర్ వస్తే ఒక ఫ్యామిన్ వస్తే ఏం జరగాలనే దానికి ప్రకృతి చాలా సిద్ధంగా ఉంటుంది ముందు నుంచే సిద్ధంగా ఉంటుంది కదా సో అటువంటి దాన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉందేమో అనిపిస్తుంది అంటే మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు అంటే ఈ రిలేషన్షిప్లో మనకు తెలియకుండానే సమాజం నుంచి గతంలోంచి వస్తున్న ఒక సిద్ధాంతం బలంగా మీద పనిచేస్తుంది కదండి ఏంటంటే ఎన్ని కష్టాలైనా సరే భార్య భరించాలి ఏదైనా దుర్మార్గుడైనా సరే భర్తను భరించాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే నడుస్తుంది కదండి అది అందరూ బ్రేక్ చేయడానికి సిద్ధంగా లేరు దాన్ని బ్రేక్ చేస్తే సమాజం ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళని ఏం చేస్తుందేమో నేను బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంతకంటే భయంకరంగా ఉంటుందేమో ఈ రకమైన భావజాలు సుప్రీం కోర్టు నుంచి లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ దాకా కూడా చెప్తారు కదా అదే అదే మరి కాబట్టి అలాంటి భావజాలను ఉన్నారు కానీ నిజానికి ఇట్లాంటి క్రైజెస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోకుండా ఉండడమే పెద్ద రిస్క్ అండి సో రిస్క్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే రిస్క్ తీసుకోకపోవడంలోనే ఉన్నది అది ఒకటి వీళ్ళు గమనించి పనిచేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండోది జీవితాన్ని ఆనందంగా మార్చుకోవడంలో ఇన్ జనరల్గా మనం మాట్లాడుకున్నాను ఈరోజు అదే టాపిక్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా చెప్పేది మనం నేను పాటించేది అయితే నైంటీ నైన్ పాయింట్ పైవ్ పర్సెంట్ ఐ విల్ బి ఆల్వేస్ హ్యాపీ రీజన్స్ ఏమనిపిస్తాయి అంటే ఐ నెవర్ కంపేర్ మై సెల్ విత్ ఎనిబడి ఇన్ ఎనీ ఇష్యూ రైట్ రెండోది వీ మనము ఎక్కువ మంది వ్యక్తులతో కలవడం వాళ్ళకు కావాల్సినంత మనం చేయగలిగిన పరిస్థితుల వల్ల సాయం చేయగలడం రెండో మూడోది చదవడం ఒక హాబీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం పుస్తకాలు చదవడం లేదు బాగా కష్టపడి పైకి వచ్చిన వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు చదవడం కష్టపడి సక్సెస్ఫుల్ కాని వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు కూడా చదవడం రైట్ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీలు అంటాం సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్తో పాటు ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ కూడా చదవడం రైట్ ఎక్కువ సాధ్యమంత వరకు మనం ఓపెన్గా ఉండడం స్నేహితుల్ని ఎప్పుడు కాపాడుకుంటూ ఉండడం రైట్ ఆత్మీయంగా మాట్లాడుకోవడం మనకు ముందుకు వెళ్ళి సారీ చెప్పి చిన్నే చిన్న చిన్న విషయాలు అండి ఇవన్నీ మనం చేస్తూ ఉంటే జీవితం డెఫినెట్ గా సంతోషంగా ఉంటుందండి సంతోషంగా ఉండకుండా ఉండే ప్రశ్న లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ చేయగలిగే ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు వచ్చే కష్ట నష్టాలని కలిస్తే అప్పుడు జీవితం డెఫినెట్ గా ఆనందంగా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా మనం చెప్పచ్చు లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ రైట్ పూర్ణిమ గారు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నాకే వర్స్ట్ కష్టం వచ్చింది అని అనుకోవడం కానీ సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నాకన్నా సంతోషంగా ఉన్నారు కదా ఎందుకు అని అనుకుంటాం సో నాకంటే ఎక్కువ భాగ్యవాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రమోషన్ సో మనకి మినిమైజ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ మ్యాక్సిమైజ్ శాడ్నెస్ అనమాట ఏదైనా మన సంతోషకరమైన సిచ్యువేషన్ని ఆ సరేలే అనుకుంటాం కానీ బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్ మాత్రం మనం దాంట్లో చాలా హ్యాపీగా మునిగి తెలుతూ ఉంటాం అనమాట అవును ఈ బాధ నాకు ఉంది తెలుసా నీకు అని అండ్ వీ సీక్ సింపతి ఫ్రమ్ అదర్స్ అది రాకపోతే కృంగిపోతూ ఉంటాం అట్లాగే వీ సీక్ వ్యాలిడేషన్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అందరూ మమ్మల్ని మెచ్చుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది మమ్మల్ని మనం మెచ్చుకోవడం ఎప్పుడో మర్చిపోతాం రైట్ సో సెల్ఫ్ వ్యాలిడేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఒకటి నాకే ఎందుకు జరుగుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు అందరికీ ఏదో జరుగుతుందండి వై నాట్ మీ అని అనుకోవాలి వై మీ అని అనుక
హ్యాపీనెస్ యొక్క తీపితనాన్ని మనం ఒక్కొక్కప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం అవును కదా ఈ బాధలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చాలా బాగుండేది కదా మళ్ళీ ఆ స్టేజ్ నాకు ఆ రావాలి ఆ దశ నేను నేను మళ్ళీ చూడాలి అనే సంకల్పం కూడా వస్తుంది సో యాంగర్ కానివ్వండి ఇప్పుడు కోపం వచ్చినప్పుడు దాన్ని బెటర్గా మనం వాడుకుంటే అదే గోల్ డైరెక్టెడ్ బిహేవియర్ అదే అంబిషన్ సో ఏదైనా సరే రెగ్యులేషన్ ఇస్ ద కీ వర్డ్ హియర్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ లిమిట్ అంటే ఇది దీనికన్నా ఎక్కువ నేను భరించాలా అని ఆలోచించండి దీనికన్నా ఎక్కువ నాకు అవసరమా అని ఆలోచించండి సో హ్యాపీనెస్ కన్నా సరే శాడ్నెస్ కన్నా సరే ఒక లిమిట్ అంటూ ఉంటుంది ఆ లిమిట్ మనం దాటి వెళ్ళకూడదు కోరకూడదు కూడాను అండ్ ముఖ్యంగా లాస్ట్ థింగ్ సంతోషం కానివ్వండి సుఖం కానివ్వండి దుఃఖం కానివ్వండి అన్ని మనలోనే ఉంటాయండి సో ఏది మనం బయటికి తీస్తున్నాం అనేది దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సో సంతోషాన్ని బయటికి తీయండి దుఃఖాన్ని కాస్త మీరు దానికి ఒక పాజిటివ్ ఇవ్వండి అండ్ ఆల్వేస్ థింక్ మనం దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు కూడా కొంచెం పాజిటివ్గా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి సో దాట్ లైఫ్ బికమ్స్ బ్యూటిఫుల్ రైట్ అండి ఐ థింక్ లాస్ట్ ఇంకొకటి అంటే ఒక పెద్ద ఆనందం కోసం చాలామంది ఎదురు చూస్తూ చిన్న చిన్న ఆనందాన్ని పోగు చేసుకోవటం కూడా వదిలేస్తూ ఉంటారండి ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ కూడా అది కూడా అంటే ఇదేనండి మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుతున్నాం కదా అంటే వీ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ అని అంటే పెద్ద ఆనందంలో చేసే ప్రతి బిట్ ప్రతి పని కూడా పెద్ద ఆనందం దారితీస్తుందండి అంటే చిన్న చిన్న ఆనందాల సమాహారమే పెద్ద ఆనందానికి దారితీస్తుందనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోకపోవడం ఆ విషయాల పట్ల ఎవరు వాళ్ళకి చెప్పకుండా ఉండగలడం ఓన్లీ పెద్ద ఆనందం మీదనే ఫోకస్ చేయని చెప్పే ప్రాసెస్ కూడా బయట ఎక్కువ జరగడం వల్లగానే ఎక్కువ మంది జీవితాన్ని చాలా నిరాశమయంగా అచీవ్మెంట్ చేస్తేనే జీవితం సంతోషం అని అనుకునే పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి అచీవ్మెంట్ చేస్తే సంతోషం వస్తుందండి నో డౌట్ ఇవ్వటి అది కానీ దానికోసం అని మనం డే టు డే లైఫ్ జరిగే చిన్న చిన్న ఆనందాలని వదులుకోవడం అనేది చాలా మంచి విషయం మీరు అన్నట్టు మనకి అచీవ్ చేస్తే సంతోషం ఉంటుంది సంతోషంగా ఉంటే అచీవ్ కూడా వస్తుంది అచీవ్మెంట్ కూడా తొందరగా వస్తుంది ఎందుకంటే వీర్ హ్యాపీలీ గోయింగ్ టువర్డ్స్ డైరెక్షన్ ఆ ప్రెషర్ తో టెన్షన్ లో కాకుండాను వీర్ హ్యాపీలీ గోయింగ్ టువర్డ్స్ డైరెక్షన్ రైట్ అండ్ ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ మనకు డిప్రెషన్ లోని కౌన్సిలింగ్ వస్తారు కదా అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ 10th క్లాస్ ఇంటర్ డిగ్రీ తర్వాత PG అన్నిట్లో టాప్ అవుతారు ఉద్యోగం చేయతారు చేరిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒకరకం ఒకసారి వాక్యూమ్ వచ్చేస్తుంది లైఫ్ లో వచ్చేసి వాళ్ళు అంటారు ఏంటండి నేను అన్నీ ఫస్ట్ క్లాస్ అండి ఎప్పుడు నేను క్లాస్ టాపరే ఉన్నాను కానీ నేను వచ్చి ఉద్యోగం లేదు చూసిన తర్వాత చూస్తే నా లైఫ్ అంతా వేస్ట్ చేసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఆ టాపర్ కోసం నేను అన్నీ వదులుకున్నానండి ఫ్రెండ్స్ లేరు సినిమాలు లేరు మిగతా మా కొలిగ్స్ అందరూ వచ్చి మేము ఆ పలాన రోజున మేము క్లాస్ బంగొట్టి ఇట్లా సినిమాకి ఇలా చేయాలి బలి ఉందని అట్లా నన్ను అడిగితే చెప్పుకోవడానికి నాకు ఒక్క మెమరీ లేదు నా జీవితం రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా నిజంగా లెసన్స్ అండి ఇవన్నీ ఆల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఒక ఒక లైన్ లో అన్ని కెలుగు వేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఫీడ్ కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా ఇలాంటి చిన్న చిన్న సంతోషం సంతోషం కూర్చొని చదువుకోవడం రైట్ మన ఇంట్లో చిన్న పాప బాబు ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి రెస్పాండ్ అవడం ఐ థింక్ చిన్న చిన్న ఆనందాలు పోగు చేసుకుంటే రోజంతా కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది తెలియదు కాబట్టి లైఫ్ క్వాలిటీ అండ్ లైఫ్ అప్రిసియేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఒక అందమైన జీవితానికి కొన్ని సూత్రాలు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాటి హెల్ప్ లైన్ తిరిగి రేపు మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ ఉంటూ వంత టీవీ సమస్యల్లో ఉన్న మహిళలు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా వనిత హెల్ప్ లైన్ కేర్ ఆఫ్ వనిత టీవీ రచన టెలివిజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్లాట్ నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ డాష్ ఏ డాష్ నైన్టీన్ డాష్ త్రీ రోడ్ నెంబర్ నైన్టీ టూ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో 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 డబల్ త్రీ మా ఇమెయిల్ ఐడి వనిత హెల్ప్ లైన్ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కు మెయిల్ చేయగలరు